glory to your holy name. Thank you, Father. Ah, det, holy name, talk for. Um, Amen. Most probably, this will be my my last teaching in in this church, 2017. So, since this will be the last teaching I have in this church, in 2017. Uh, 2017. Yeah, 2017. <laughs> Amen. Amen. So I'm glad to be here tonight. Jag är så glad för att vara här ikväll. Because I want God to bless you. För jag vill att Gud ska välsigna dig. Or even to bless those that are listening on radio. Och så välsigna dem som lyssnar på radio. I know others who will watch maybe through a TV. Och de som kanske ser genom TV. So I pray that God will bless them. Så jag ber att Gud vill välsigna dem. But I, this being the month of December, I also want to give my gift. Which God gave me to give you. Som Gud gav mig, jag skulle ge dig det. Amen. Amen. This is the month of giving. Detta här är månd av givande. So everybody has to give what they have. Så alla må ge det de har. And I want to give the, the gift of Christmas. Så jag vill ge eh, julegaven. And that tonight the kveld, grace of God I believe will flow so much. Och i kväll tror jag att Guds nåde vill flyta så mycket. Amen. Amen. It is God's will that he wants to crown us with his goodness. Det är Guds ord att han vill krona oss med sin godhet. He wants to crown the year with something good. Han vill krona året med något gott. And therefore we are going to have a good study. Därför ska vi ha ett gott studium här. That will be a blessing to every one of us. Som vill vara en blessing för alla av oss. In the name of Jesus. I Jesu namn. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, tack, Helios. So prepare yourself tonight. Så förbered er i kväll. In the book of Psalms, chapter number sixty-five and verse number eleven. I Salmens bok, Salm 65, vers 11. The Bible says, "Thou crownest the year with goodness." Så säger Bibeln, du kronar året med din godhet. You crown the year with goodness. Du kronar året med godhet. Hallelujah. How many have seen that verse? Hur många har sett det verset? Psalm 65 and verse number 11. Psalm 65 vers 11. Psalm 65 and verse number 11. Psalm 65 vers. He says, "Thou crownest the year with thy goodness." Alltså det är vers 12 i norska då. And thy path drop fatness. Du har kronat året med din godhet och dina fotspår dripper av överflöd. Hallelujah. Hallelujah. The Lord has seen uh, when when he was thinking about us. Har han tänkt på oss? Har han thinking about the year? Och tänkt på året. He said he crowns the year with goodness. Han säger att han kronar året med godhet. Therefore you can expect something good from the Lord tonight. Därför kan du förvänta något gott från Herren ikväll. Or you can expect something good from the Lord. Och du kan förvänta något gott från Herren. Before the end of the, the year 2017. I löpa år 2017. Because in his word. För i hans ord. He says that I crown the year. Står att han kronar året. With goodness. Med godhet. Hallelujah. Hallelujah. Therefore something good is coming on your way. Därför något gott är på väg till dig. In the name of Jesus Christ. I Jesu Kristi namn. Have an expectant heart. Ha ett förväntningsfullt hjärte. Amen. Amen. Because something great is going to happen. För något stort kommer att ske. That we say the Lord has been good. Så vi kan se att Herren har varit god. Amen. Amen. You know, we have learned a lot since January. Och vi har lärt mycket sedan januari. We've been discussing a lot of things in the Bible. Vi har uh, diskuterat många ting i Bibeln. We have a lot of knowledge Kudert. today. Vi har mer kunskap idag. Than the way we were in January. Mycket mer än vad vi hade i januari. We've learned how to put the word of God in work. Vi har lärt hur vi ska sätta Guds ord i arbete. We've been able to battle in the field. Vi har uh, varit uh, i stånd att gå på krigsmarken. We have destroyed principalities and the powers. Vi har ödelagt uh, makter och myndigheter. We have conquered mountains. Vi har överbrutit uh, fjäll. We have crossed the we've crossed the seas. Vi har krossat vi har kryssat sjöar. Even though we passed some hard times. Selv om vi har varit igenom någon vanskelig tid. But God was faithful. Men Gud var trofast. Therefore he has said our crown the year. Därför så säger han han har kronat året with something good. Med något gott. And that tonight as you shall be going home. Och ett i kväll eftersom vi går hem. We shall lay hands on you. Så då ska vi när du vill gå för vi går hem ska vi lägga henne på dig. 
We shall lay hands on you. We shall lay hands on you. And as we shall lay hands on you, the Lord told me we shall go with another measure of grace. Og etter som vi legger hende på dig, så skal du så her, du skal gå med en annet nivå av nåde. Alleluia. Alleluia. Another new measure of grace. Et nytt mål av nåde. Therefore be expectant. Derfor vær forventningsfull. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen. I want to share with you briefly about the body of Christ. Jeg vil dele raskt med deg om Kristi kropp. And our studying book will be the book of 1 Corinthians. Og vi studerer 1. Korinther brev. Chapter number, thank you Holy Spirit, chapter number 12. Kapittel 12. And it talks about the gifts of the Holy Spirit. Der står det om Helligåndens gaver. But again it comes to talk to us about uh, the members of each and every part of us. Men igjen så står det altså om hver enkelt av oss som lemmer. Glory to God. Ære være Gud. From verse number 11. Fra vers 11. I will read from verse number 11. Thank you, Holy Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, the gift of healing by the same Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, diverse kinds of tongues. To another, interpretation of tongues. En annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Når du ser manifestasjonen av den hellige åndens verk, The Holy Spirit says, the Bible says, He gives the gifts so that everything, every, there will be a profit in everything. Så sier Bibelen at han gir gaver sånn at det skal være til oppbyggelse for alle sammen. Oppbyggelse for alle sammen. Vers nummer 11 sier, Vers nummer 11 sier, But all this worketh that one and the same spirit, dividing to every man several as he will. Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut til hver enkelt etter som han vil. Therefore the Holy Ghost begins to to divide the gifts in the way that he wants. Derfor den hellige ånd begynner å dele ut gaver på den måte som han ønsker. And verse number 12 says, for as the body is one, and as many members, and all the members that one body, being many, are one body, so is Christ. Vers 12 sier liksom legeme er ett og har mange lemmer, men alle lemmene er ett legeme enda. Det er mange, slik er det også med Kristus. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, for as body is one. Bibelen sier at i legeme er ett, The body is one, liksom legeme, but it has many members. Men det har mange lemmer. Amen. Amen. When your body is one, no, it legeme, but it has several members. Men det har forskjellige lemmer. It has the hands. De har hender. It has the legs. De har, uh, it has ben. the eyes. De har øyne. It has everything. De har alt. But every member of the body is very important. Men hvert lem av legeme er veldig viktig. No part of the of your body is not important. Ingen del av legemet ditt er uviktig. It is very important. Det er veldig viktig. Bible says even so. Bibelen sier til og med sånn. Is the body of Christ. Sånn er det med Kristi kropp. We are all one body. Vi er alle en kropp. In Christ Jesus. I Kristus Jesus. Vers number 13 says, For by one spirit are we all baptized in one body. Vers 13 sier, For med en ånd blir vi alle døpt til å være et legemet. For by one spirit, for me en on, that is the spirit of Christ. The I Christian. Are we all baptized in one body? Are are we all dubbed to be one legeme? And that body is called the body of Christ. Og det legeme er kaldes Kristi legeme. Hallelujah. Hallelujah. Therefore, in the body of Christ, therefore in Kristi legeme, Bible says there is now no Jew, neither Gentile. Da siger vi nu der er ikke jøde eller greker. Hallelujah. Hallelujah. There is now no Jew or Gentile. Det er ikke noe lenger jøde eller greker. There is no black or white. Eller svart eller hvit. There is no more that is special than the other one. Det er ingen som er mer spesiell enn andre. But we are all one in Christ Jesus. Men vi er alle en i Kristus Jesus. Hallelujah. Hallelujah. If the church of the Lord Jesus Christ knows that truth. Om menighet, Jesus Kristi menighet vet denne sannhet. It will stand to fight against the evils that you see in the society today. But because we lack this knowledge, 
The knowledge to know that we are one. Den kunskapen om att vi är er ett. Then there is division in the house of God. Så är er det splittelse i Guds hus. Whereby others think they are superior than others. Slik at noen tror de er mer enn andre. Not knowing the Bible says for by one spirit, de, one spirit. Vi forstår ikke hva Bibelen sier at at med er en ånd. Are we all baptized? Er vi alle døpt? Into the one body. Til å være ett legeme. The body of Christ. Kristi legeme. Hallelujah. Hallelujah. Bible says whether we be Jews or Gentiles, Bi- whether we born or free, have been all made to drink into one spirit. Bible says enten vi er jøder eller greker eller treller eller fri, er vi døpt til å være ett legeme. For the body is not one member, but many members. For legeme er ikke ett legeme, men mange. Er ikke ett lem, men mange. Glory to God. Herre være Gud. Glory to God. Where the Bible says even though the body is one. Så so, Bibelen säger själv om legeme är er ett. But there are many members. Så är er det många lemmer. There are many members. Det är er många lemmer. And there is no member in that body that is useless. Och det är er ingen av de lemmarna som är er obrukliga. Every member in that body is very very mm, useful. Vart lem i den här kroppen är er väldigt väldigt viktig. Very veldig viktig. useful. Väldigt viktig. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. You know sometimes you can look at your fingers and you see say maybe the the the, the smallest one is not useful in your du, body. Någon kan du se på handen din och se si att den minsta fingern är er inte så viktig för kroppen. But it is part of your body. Men det är er en del av kroppen din. And it is very useful. Och den är er vi, väldigt viktig. It might th- you might think is a weak part of your life. Du kanske föll är er en svag del av ditt liv. It is a weak finger. Det är er en svag finger. But it is very important. Men den är er väldigt viktig. God knows that finger is so important in your life. Gud vet att den fingern är er så viktig i ditt liv. And in his wisdom. Och i hans visdom. He put it there. Satt han den där. Hallelujah. Hallelujah. Therefore in every one of us. Därför var en sen av oss. Even those that we consider they are so weak. Selv om vi uh, betraktes som så svake. Those we consider they are not important. Og om vi skulle betraktes som ikke er viktige. They are part of the body of Christ. Så er det en del av Kristi kropp. And they are part of you. Og det er en del av dere. They are part of me. Det er en del av meg. Hallelujah. Hallelujah. Every one of you is my brother, is my sister. Hver eneste en av dere er min bror, min søster. Because we are all together by one spirit. Fordi vi er alle samlet i en ånd. One spirit. En ånd. The spirit of Christ. Kristi ånd. Hallelujah. Hallelujah. Therefore when you ever see a Christian despising his own brother or sister. Derfor når du ser en kristen som forakter sin bror eller søster. They are despising part of their own life. De forakter en del av sitt eget liv. Amen. You are despising part of your own body. Da forakter en del av ditt eget kropp. According to the Holy Scriptures. I henhold til de hellige skrifter. <coughs> Hallelujah. Hallelujah. Let me, let me give you revelation. Let me give you an open bearing. Hallelujah. Hallelujah. Can we get a deep in the revelation? Can we go deep in open bearing? I want us to get deep in the revelation. Ja, vi skal gå. Vi har vært at vi skal gå deep i open bearing. Amen. Amen. You know the Bible says that those who drink this blood unworthily. But Bible says that those who drink this blood are unworthy. They get themselves into things like sickness, de, disease, de, and the Bible says, and others de, sleep. Kan for sig vanskeligheder som sygdomme og andre ting. Amen. Amen. Those who drink, de som drikker, this blood and water, det blod er uværdig. Bible says here, Bibelen siger her, that we are all made to drink into one spirit. At vi alle satt til å drikke av en ånd. We are all made to drink. Vi er, vi skal alle drikke into one spirit av en ånd. That spirit is the spirit of Christ. Dette er Kristi ånd. That is the body of Christ. Dette er Kristi kropp. When we when we drink into the spirit of God and worthily. Når vi, vi om vi drikker av Guds ånd uverdig. And how do we do it and worthily? Og hvordan gjør det uverdig? It is when I begin to to do evil er jeg å gjøre ondt. against the part of the body of Christ. Mot deler av Kristi kropp. Are, are, are we getting this? Får vi tak i dette? Whenever we begin to do things that are unworthy ting, in the body of Christ, er Kristi kropp, we drink unworthy. Så drikker vi uverdig. 
Hallelujah. Hallelujah. For sure. For sure. I will repeat. Understand. I will repeat. Yes, I am talking. Hallelujah. Hallelujah. A Bible says in the book of 1 Corinthians chapter number 11. Bible says in the first Corinthians chapter number 11. That those who drink or those who drink take the body of Christ and worthily yeah. those who come into the holy communion and de, and they take de, it and worthily som alltså tar nattvärn uvärdig despising it de förakter den they get themselves to issues bad issues of life de utsätter sig för vanskliga ting i livet our read jag ska läsa thank you holy spirit Tack, chapter Helia. number 11 the book of first corinthians verse number 27 Första går inte brev 11 vers 27. It says, wherefore so ever shall eat this bread and drink this cup of the Lord and worthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Där för den som äter bröd eller dricker Herrens kalk uvärdig blir skyldig Herrens läge med blod. Can you see that verse? Kan du se det verset? Those who drink. De som dricker. Those who eat. De som spiser. This cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body. Hallelujah. And I remember the Bible says we are all baptized into one body. All of us you are baptized, we are made one. We are all gjort till ett. We are made one by the spirit of the Lord. Vi har gjort ett av Herrens ånd. Therefore if you eat the body of Christ and worthily. Därför om du spiser Herrens läge med uvärdig. You are guilty. Så är du skyldig. Amen. Amen. Vers number 28 says um Vers number 29 says for he that eateth and he drinketh and worthily eateth and drinketh damnation to himself not discerning the Lord's body. För den som äter och dricker uvärdig han dricker sig själv till dom vi att han inte aktar på Herrens läge med. Amen. Amen. This is not just talking about the holy communion that you take. Det är handlar inte bara om uh, nattvärn som vi tar. Amen. Amen. When you eat and drink unworthily, når du spiser och dricker uvärdig, it is when you are taking the church of Christ for granted. Det är när du tar Kristi menighet för för gitt. When you are taking your fellow brother or a sister for granted, når du tar din fellas bror eller syster för gitt, you eat and drink unworthily. Då spiser och dricker du uvärdig. And you become guilty. Och du blir skyldig. In the body of Christ. I Herrens läge med. Hallelujah. Hallelujah. You become guilty. Du blir skyldig. When you eat and drink unworthily. När du spiser och dricker uvärdig. You are condemned. Da är fördömt. Sometimes you condemn yourself. Da fördömer du av dig själv. Because you are treating the body of Christ unworthily. Fördi du behandlar Kristi läge med uvärdig. You don't take the body of Christ in the rightful way it should be honored. Du tar inte Kristi läge med på en rätt måte så likadant den blir ärligt. You don't honor your brother, your sister. Du är inte din bror eller syster. Hallelujah. Hallelujah. In this situation, in slik situation, you you are eating and drinking the body of Christ, the body of Christ, unworthily. Da spiser og drikker du Kristi lege med blod uværdig. In other words, you are the problem in that body. Men andre ord, du er problemet i det lege med. You are the one who has a problem. Du er den som har problemet. In that body. And because of that. The Bible says. Verse number 30 says. For this cause many are weak and sickly and among you. And many sleep. Vers 30. Derfor er det mange svake og syke blant dere og ikke få som sonner inn. For this cause. Av denne grunn. Because you take it unworthily. Fordi det du tar det uverdig. You don't design this sister is part of the body of Christ. Du innser ikke at denne søsteren er en del av Kristi kropp. This brother is part of the body of Christ. Denne broren er en del av Kristi kropp. And I should respect her. I should respect him in the right way. Du skulle respektere henne eller respektere ham på rett måte. I should design she is part of me. At hun er en del av meg. I should design she is part of the body of Christ. At hun er en del av meg, en del av Kristi kropp. Therefore, if I don't design this. Derfor om jeg ikke utskiller det. And treat her in the way that is not good. 
Och behandla den på en måte som inte är er bra. Then there is a problem. Det är er ett problem. In the body. Game leg man. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. Tack Helion. It is like when you treat part of your body that is not you treat it bad. Det är er som när du behandlar del av din kropp dåligt. You know when you are when you are backbiting your friend. När du för exempel baktalar din vän. When you are talking all manner of evil to your sister or your brother. Då du talar alla slags onda ting till din syster eller din bror. When you begin to discuss bad things against your fellow Christian friend. Och du börjar diskutera dåliga ting med din fälles kristna bror eller syster. Då är er du skyldig. You are guilty. Då är er du skyldig. In the body. I legeme. Of Christ. Av Kristi legeme. You are the one who has the problem. Du är er den som har problemet. And the moment there is a problem in your body, er en problem I din kropp, the, the pain begins. Da begynner smerten. Pain begins smerten begynner. to tell you there is a problem in your body. Det at det er et problem I din kropp. Sickness comes Sykness, sykdom kommer. to tell you there is a problem in your body. For at det er et problem And the I Bible says, Bible says for this cause, Which cause? Because we discern, we don't discern. This is the body of Christ. Fordi vi ikke gjør ære på at dette er Kristi legeme. Whereas we are supposed to be working as one. Vi er i den mening at vi skal operere som ett. Instead of working as one. I stedet for å operere som ett. Division comes. Så kommer det splittelse. Division comes in the body of Christ. Splittelse kommer i Kristi kropp. Because you do not discern. Fordi du ikke verdsetter. We are one body. At vi er ett legeme. We have one spirit. Vi har en ånd. Hallelujah. Hallelujah. Whether you like it or not, you are my brother Om in Christ. Om du liker det eller ikke, så er du min bror i Kristus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is the reality of the body of Christ. Because we are one body from the Lord. So we are in the leg, man, for Herren. Amen. Amen. Can we continue with the body of Christ? Can we force it on Christ's leg, man? Verse 15 says, Verse chapter 15. number 12, First Corinthians says, If the foot shall say, because I'm not the hand, I'm not of the body. Is it, is it therefore not of the body? Hører det ikke like fullt med til lege med? If the ear shall say, because I'm not the, the eye, I'm not of the body, is therefore not of the body. If the whole body were an eye, where 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 were the hearing? If the whole were hearing, where will be the smelling? Om hele legeme og øye, hvor hadde det blitt av hørselen? Amen. Og alt var hørsel, hvor hadde det blitt av luktesansen? You understand? Forstår du? 17 says if the whole body um uh, uh, 18 says but now has God set members every one of them in the body as it is has pleased to him Men nu satte Gud lemmene vart enkelt av dem på lege med slik han ville And if they were all one member om all, where, where were the body Om alla ett lege med om eller ett lem var blev det av lege med But now 20 but now are they many members mm-hmm. yet but one Body. Men nu är er det många lemmer men ett legeme. Hallelujah. Hallelujah. All of us we are sitting here we are members. Alla vi som sitter här vi är er, uh, lemmer. We have uh, other members in other places. Vi har andra lemmer andra städer. Hallelujah. Hallelujah. We are members. Vi är er lemmer. Yet we are one body. Men vi är er ett legeme. Amen. Amen. Glory, glory to Jesus. Thank you, Jesus Christ. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. No, again, the head to the feet, I don't need. I have don't need, no need of you. Og jeg kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller uh, hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. 22 says, Nay, much more those members of the body which seem to be more fearable are necessary. Men tvert imot de lemmer på legen som synes å være de svakeste, de er mest nødvendige. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our and our comely parts have more abundant comely. Og de lemmer vi synes er mindre ære verdt, dem kler vi desto, med større ære, og dem som vi blyges ved kler vi med større blyferdighet. They are part of our lives, probably we don't think they are so much, they don't need a lot of honor. 
de är er en del av vårt liv så vi kanske inte syns de har no, we see, som vi we see my we see my face is very it's the one that is going to be seen by everyone Nei, so i have to clean mitt it mitt ansikt är er det som vill bli sett av alla så det måste jag vaske but other parts probably don't give that much honor men andra delar kanske inte ger så mycket ära that is what the bible says det är er det bibeln säger but it is saying men det säger even det, such members själv slike lemmer that we don't think they need more attention som vi menar de tränger inte så mycket uppmärksamhet they deserve they deserve a lot of honor de förtjänar mycket ära in other words those people we think they are less med andra ord de människor vi syns är er mindre värd i vår liv amen amen there are people maybe who come in this church det kan vara människor som kommer in and maybe sometimes we think oh that's one they don't deserve our attention oh then for generic word maximum god is testing you you test it god brings them here to test you you bring them here for a test today to see how will you treat them for to see how will you behandle them because they deserve much attention and honor for they for tjener my uppmärksamhet och ära as any other member som lika mycket som alla andra med lämmer som kommer in i den tjänsten. Say amen. Say amen. They deserve your attention de, and your honor. De förtjänar din uppmärksamhet och ära. And that is how the Lord will begin to lift your 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 your, your spirit. Och det är er slik Herren vill börja lyfta din ånd. When he sees your beginning to understand the things of the spirit. När han ser dig börja förstå de ting som har med ånden att göra. How to treat each other. Hur man ska behandla varandra. How to pay attention to one another. Hur man ger varandra uppmärksamhet. He begins to lift your 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 spirit life. Så börjar han lyfta ditt andliga liv. Hallelujah. Hallelujah. Because he knows your spirit. För han känner din Oh. Amen. Amen. Thank you Holy Spirit. Tack Helio. Because of time we'll go. Put in a tid. Um verse number 27. Ska vi gå till vers 27. The Bible says now you are one body of Christ. Bibeln säger det är Kristi läger med. And the members in particular. Och var för sig hans lämmer. Now I'm coming to share with you something. Nu ska jag dela nu med. He says now you are the body of Christ. Det står nu är det Kristi läge med. All of us here we are the body of Christ. Alla här är Kristi läge med. Amen. Amen. And the members in particular. Och lämmer var i sig. One of you here is an ha- is an is a hand. En av er här är en hand. Another one is a leg. En annan är ett ben. Another one is the eye. En annan är ett öga. Another one is the head. En annan är ett But all of us. Men alla samman. We are one body. Har ett läge med. Twenty-eight says, and God has set some in the church. Vers 28 säger att Gud satt i menigheten. Listen now how the order of God is. Lyt nu hur den Guds orden är. He has said order in the church. Han sa att en ordning i menigheten. First we have the apostles. Först har vi apostlar. Second we have the prophets. Och andra profeter. Third we have teachers. Så har vi lärare. And then after that miracles then gifts of healing, Også helps, governments, diversities of tongues. Kraftiga ingen nåd gav till helbrede till att hjälpa till att styra. Are all apostles? All, all tunger är er alla apostlar. Are all prophets? Är er alla profeter? Are all teachers? Är er alla lärare? Are all workers of miracles? Är er alla kraftiga er, mirakler? Av all the gifts of tongues? Har alla nåd gav till att uh, talar alla i tunger? Do all interpret? Är er alla gav till att tyda? It says but I covet honestly that the best gives. Men men jag strever till de bästa nåd gaver. Hallelujah. It says but covet honestly the best ja, gifts. Ja, men efter streb de bästa gaver. But I will, sh- I will show you the best. Men jag vill visa dig den bästa väg. Amen. Amen. The Bible says covet of the all these gifts. Bibeln säger streb efter all dessa gaver. Desire them. Önsk dem. They are for the body of Christ. Ja, för Kristi läge med. Amen. Amen. Bible says Bibeln säger He has given apostles. Han har gett apostlar. All of us cannot be apostles. Alla har alla kan inte vara apostlar. He has given teachers. Han har gett lärare. All of us cannot be teachers. Alla kan inte vara lärare. He has given us um the, the miracles. Han har gett uh, mirakler. Not everybody can perform miracles. Alla kan inte göra mirakler gärna. He has given government. Han har gett uh, ledare. Government is ability to do administration in the church. Hem to gör administration i menigheten. There are people who do very good administration in the church. Det är människor som gör väldigt bra administration i menigheten. Hallelujah. Hallelujah. You see they have good ability in, in doing a uh, accounts of the church. Du ser de har goda evner till att driva regnskap. Setting order in the church. Och sätta orden. 
Immediately. It is their gift. Det är deras gåva. But we have also we have apostles. Men vi har också apostlar. Is their gift. Det är deras gåva. Bible says we have those who have been given the the ministry of helping. Bibeln säger vi har hjälptjänster. Hallelujah. Hallelujah. All of us cannot help. Ingen, alla, alla kan inte vara hjälp. But tjänster. there are those God has given unto them. Men det är någon som har gett till dig. The gift of helping. Gåva till att hjälpa. Hallelujah. Hallelujah. You can see it there. Du kan se det där. And the diversities of tongues. Over tungir. Amen. Amen. If you know your part. Om du vet din del. Do it honorably. Gör det med ära. Amen. Amen. Do it honorably. Gör det med ära. Not unto men. Inte för människor. But unto God. Men för Gud. When the Lord sees you working in his body. När Herren ser att du arbetar i hans kropp. He will reward you. Så vill han belöna dig. Amen. Amen. You know one day when you shall sit at the seat of Christ in Men heaven. En dag ska vi sitta vid Kristi domstol i himlen. Everyone to receive the reward. Och då ska en var motta sin belöning. Which they have <coughs> according to the work they have done. I henhold till det arbete de har gjort. You will be The Lord will show you how you did your work on earth. Då vill Herren visa dig hur du gjorde din gärning på jorden. I will show you this is the way it should have been done. Och så vill han visa dig detta är slik det skulle ha blivit gjort. And I, and I gave you every necessary gift. Han gav dig varje nödvändig gåva. For you to do it. Så att du kunde göra det. Amen. Amen. He will tell you that. Han vill fortälla dig det. And in the way that you did it. Och måten du gjorde det på. It was not according to my standard. Om det då inte var i henhåll till hans standard. Even though you will get to heaven. Selv om du kom till himlen. But you might you might lose your reward. Så kan du miste belöningen din. Never forget that. Inte glöm det. Hallelujah. Hallelujah. You remember the Bible says every one of us will receive a reward. Du vet att Bibeln säger att alla ska motta en belöning according to his works. I henhold till deras gärningar. Halleluja. Halleluja. As a pastor I receive my my reward. Som en pastor vill jag motta sin gåva. Because that is my calling. Som en pastor vill jag motta min gåva. Det är min kall, det är min gåva. The Lord will tell me this is the way. Här är vi se detta är slik. You should have done it. Du skulle ha gjort det. How careful were you? Hur försiktig var du? How did you do it? Hur han gjorde det? Halleluja. Hallelujah. Those that have been given the ministry of helping and giving and de supporting the ministry. Det är en till att hjälpa och till att stötta och ge till menigheten. Because you are part of the body. För du är en del av menigheten. The Lord will tell them. Så vill Herren säga till dem. I gave you all this. Jag gav dig detta. So that you may help in my government. Så att du kan hjälpa till i styrningen. You may help in my att du kan hjälpa till min uh, mitt rike. But all this long, men hela tiden. You are doing your own things. Men så har du gjort din egna ting. All that I gave you. Allt som jag gav dig. So that it, through you I can be a hand to somebody. Så att jag genom dig kan vara en hand till någon. I can be a, I can be a gift. I can be a, 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 a gift to the church. Jag kan vara en gåva till menigheten. You used it in your own way. Men du brukte det till till dig själv på det egna sätt. Här vill vi visa det. He will show you. Han vill visa det. Amen. Amen. He will show you. Han vill visa det. Some the Lord will tell you. Någon vill här se till. So and so was praying. Den och den ba. For me to intervene in his case. For me to to intervene in his case. För mig att komma och gå in i hans situation. And you knew he was praying or she was praying. Hon kvällen bara han där henne. Or even though you knew. Och selv om du visste. You closed your ears. Så lukket du hjärtat. The Lord will ask you all those questions. Han vill ställa dig frågor. He will ask you. Han vill ställa dig frågor. Because you are part of the body. För du är en del av menighet av legen. You are part of the body. Du är en del av legen. Hallelujah. Hallelujah. For all members of the body. For all the lemmer i legeme. Every member of the body. Ett vart lem i legeme. Work together. Arbeta samman. For the entire body. For 
till sammen för hela läget med to be nourished to be nourished så att det ska byggas upp halleluja if all of us you are apostles om alla av oss var apostlar who will sit there to be taught vem vill sitta här och bli undervisad who will pray vem skulle be halleluja if all of us you are seated there om alla satt här oh teach vem skulle undervisa amen. amen all of us you have different kinds of calling alla har olika olika kall but if you come to understand men om du förstår as the bible says som bibeln säger vers number 27 i vers 27 now no not tomorrow but now ikke morgon men nu you are the body det är Kristi kropp of christ det är Kristi legeme and the members och lemmer in particular var är och en sig halleluja 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 if you play your part well om du spelar om du gör din del bra if you play your part well om du gör din del bra you are rewarded in heaven is great då blir du belönad i himlen halleluja 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 whatever you are doing today vad än du gör idag whether you you are working as a nurse you are working as a whatever you are you are a woman sick blind eller vad än du gör the number one priority ditt första prioritet work it for the kingdom gör det för kungariket amen amen raise your bar high raise your raise up your standard raise up the standard and say from today oh see at friday because this is the voice of the lord the lord told me to come and teach this for that i had as just ten saw this could come and visit that whatever i do vad än du gör my first priority din första prioritet is for the kingdom är eh, rike amen amen hallelujah. hallelujah for god loved the world för gud älskar världen that he gave att han gav and if you know you love Christ och du vet att om du älskar Kristus give your life ge ditt liv as a living sacrifice som ett levande offer not only your life but all that you can och gör allt vad du kan let your gifting att dina gaver if you are business person om du är en business person let it be for the glory of God la det bli för Herrens ära when you step into heavens när du går in i himlen and you are there at the judgment seat of Christ. Oh in for Herrens Kristi no domstol. Att du kan skyll i hjärtat. No guilt in your heart. Då vill du ha någon skyll i hjärtat. Amen. Amen. You will say. Du vill se. I did it for for God. Jag gjorde det för Gud. Amen. Amen. May the Lord bless you. Må Herren välsigna dig. May the peace of the Lord be upon you. Må Herrens fred vara över dig. May the grace of the Lord be upon your life. Må Herren Jesus Kristi nåde vara över dig. In the name of Jesus Christ. I Jesus Kristi namn. I pray for you today. Jag ber för dig idag. Even as you go for your holiday. Efter som du drar för din ferietid. The hand of God. Att Herrens hand will be upon your life. Vill vara över dig ditt liv. In the name of Jesus Christ. I Jesus Christ in name. I declare no weapon formed against you will prosper. Jag erkänner inte ett vapen som är format mot dig. I declare peace upon your family. Jag erkänner fred över din familj. But the favor of the Lord will not depart from your life. Att Herrens favör inte vill gå bort från ditt liv. In the name of Jesus. I Herrens Jesu namn. I declare more grace. Jag erkänner mer nåde. Upon your children. Över dina barn. In the name of Jesus. Jesus according to the word of God I hand all the Jesus uh, may the angels of the Lord Mar- watch over your life Engel engler se over deras liv In the name of Jesus, Jesus Christ, I declare peace Yeah I declare fred Thank you Father Talk Father Oh thank you Holy oh, Spirit Thank you Holy Spirit Talk, Thank you Holy Spirit Talk, Thank you Jesus Talk, Thank you Jesus Hallelujah glory Hallelujah Hora masanta kayana mama sia Korabasete ya rababu santi ya nana masi. Hallelujah glory. Thank you Holy Spirit. Thank you. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Thank you. Um 